。您现在看到的画面是十一月二十六号下午发生在南京传媒大学鼓楼的台阶上的一幕，这一幕注定将要载入历史。这天下午，一名女生啊拿着一张白纸走到了台阶上，她把白纸举到了自己的胸前，人来人往，她就这样一直站着。大家都知道啊，过去一段时期内，大。中国的防疫政策引起了普通老百姓的普遍不满，但是当你在网上发言的时候，当你表达自己诉求的时候，当你表达自己情绪的时候，你的帖子会被炸，你的帖子会被删，你的号会被炸，这就是中国今天的社会现实。包括前一段时期乌鲁木齐，因为有十个人在防疫过程中间而失去生命，但是你看他们小区里的其他那些居民发表的帖子也会被删，也会被炸号。也就是说，在今天的中国，普通的老百姓要像通过正常的途径表达自己真实的想法，表达自己他们对公共政策的意见，已经不可能了，完全没有任何通道。这个国家正在蒙上所有人的双眼，捂住所有人的嘴。所以呀、啊，这个女生，当她把一张白纸举起来的时候，所有人都理解这张白纸举起来的含义是什么。它的含义就是啊，我知道你们不让我讲话，但是呢。我想告诉所有的人，你们不让我讲话，我想讲，你们不让我讲，这就是这张白纸的含义。他站在这个地方时间不长，就来了一位老师，可能是他的辅导员，把他的这个白纸给拿走了。为啥要说他白纸啊？白纸能有什么攻击力啊？对啊，为啥说他白纸？但是这个女生呢，没有离开，她还静静地站在这里。没过多久啊，就有不同的学生加入了她，还主要是以女生为主。每个人加入她的时候啊，同样胸前也举着一张白纸，这张白纸啊，就成了南京传媒学生全南京传媒学院学生聚集的一个象征。他们站在了鼓楼前面的台阶上。天色、啊、渐渐晚了。鼓楼这个地方呢，是南京传媒大学的一个核心，周围的建筑建筑啊都围绕着它建在一起的。平时的晚上这里都会开灯，但是这一天晚上这里没有开灯。但是尽管没有开灯啊，现场聚集的学生越来越多。台阶上是一帮学生在那个地方举着白纸，台阶下是有许许多多的学生在围观。他们呢，有的人打开了手机，用手机来照明；有的人呢，用用纸用无人机的灯光来给现场进行照明。不久呢，从人群中走出一位男生，他走到了举白纸的女生旁边，他对着聚集的学生发表了一段演讲。今天我站在这儿不是因为我勇敢，是因为台上的这两位女生激发了我，给了我足够的勇气，让我作为一个新疆人，勇敢的拿出自己的勇气。我以前觉得我自己很懦弱，直到这一刻，我觉得我自己可以站出来。我为我自己的家乡发声，我不知道台上的这几位是为什么，但是他们是比我勇敢的。我在这里，我代表我自己，我为我自己的家乡发声。我为那几顿火灾里面失去亲人、失去家人、朋友们的逝者而发声，也为全国所有遇难的同胞们而发声。好。好学生们聚集在一起啊，其实啊非常简单，就是想表达他们自己的那种怎么说呢？一种行为艺术，因为所谓的纸嘛，白纸嘛，更像是一种没有诉求的表达。你说他们具体的诉求是什么？不知道，没有什么具体。比如说是饭堂的饭菜呀、啊，或者说是封封锁学校啊，并不是，只是用一张白纸来表达他们现在他们所处的位置的不满。应该说，这样的一种表达还挺高级的，是吧？所以很快就引起了
很多学生的共鸣。不久呢，就现场来了一位女老师，这位女老师呢在跟学生进行沟通。这位女老师应该是一个辅导员，在国内上过大学的人都知道什么叫辅导员，但是有些可能境外的人不知道啊。我在这里给简单给大家讲一下，在中国的大学里面都会配有辅导员，辅导员不是不是教师，他不负责教课。但是呢，他会帮学生解决一些生活问题，来管理学生的思想意识形态。如果要是把学校比作一个军营，这辅导员呢就相当于政委，管理学生的思想问题嘛，其实就是管理学生。你们不要乱说话，你们要做一个听话的人，就是这样。每个系、每个班都有，就是这样的辅导员。这个辅导员来到了现场，就劝学生：“我操，小心别摔着了。”很有意思，你们根本就不理解国家的很多的。你太理解了。懂姐，太懂了。来，这一桌十个人，谢谢云姐啊！你是贵州车上的是二十七个人吗？你受，你当先生了，不收吗？要不然别戴口罩。你觉得那是假的吗？我没在现场说明那不是事实吗？是吧？他劝学生的时候，他讲了一段话，他说啊，你们要想到政府实际上是为了你们好。这句话立刻引起了学生们的哄笑。刚才学生讲的那句话，其实可能大家还还有印象。他讲的是贵州大巴转运大巴死亡二十七人的事件。这件事情当时我们做过，就是贵州省当时为了贵贵阳市为了解决贵阳市的清零问题，把贵阳市的许许多多阳性的这个居民呢，都转运到底面底下去。结果呢，由于夜间开车，大巴车翻车了，最终导致二十七人死亡。一场悲剧。学生们说的有道理吗？当然有道理了，对吧？那场大巴的那个转运者，那个政府是为这些死难者好吗？是吧？因为打着你的旗号，不就是说这个疫情来了，你们在这个贵阳不是感染吗？对吧？但是结果呢？结果二十七个人失去了生命，很多人是一家人一块死的。为你着想又怎么样呢？个人和政府之间的关系应该是普通人的权利，不应该被政府侵犯，而不是政府啊，打着为你着想的名义啊，可以为所欲为。这一幕啊，让我觉得这些学生的思想意识啊，其实远远高于他的老师。这是很正常的，他是属于我们，他是只有普遍，就是属于我们每一个人。从它诞生开始，在古希腊，它的本质就是公共的。如果政治有一天不属于公共，我们没有，那么它只能属于专制和暴力。说得好。不久呢，学校的领导也赶到了现场。据说这个呢，姓曹的人是这个南京传媒大学的执行校长，他在现场呢，在跟学生进行对话。没有关系，我陪着你们，好不好？你们总有一天要为你们今天的所做的一切，人都要为自己所做的一切要付出代价。你也为你们，你也要为你们，国家也付出代价。我的话，我们都是为。举头三尺有神明。疫情防控是国家的政策，政府要求，政府要求，和专家一起做，所有人都是一样的。你们不想做，没有什么国家想做的，就站着。现在就是讲我们生气的事情了，我站在这里说话，我要出发了，我要开灯，有什么问题？嗯、应该说，这个校长的态度啊，不是特别好，因为学生实际上。那些言论呢，在我看来都是一场正常诉求，但是这个校长呢，语带一些威胁。他说我挑事谁挑事啊？你自己说开灯会吗？公安部门脸拍下来是你自己说的，然后我先告诉大家，我挑事是我挑事吗？我说了我的名字，曹国树，你敢不敢说你的名字？刘小军，哪个学院的？我我我，谁呀？我不是你。
们吹到风向。我的同我的好朋友在玄武区，他就在二号线旁边，他学校所有人都坐过二号线，他们一周可以出去两次。只有在南京刚刚通知要连做五天核酸的时候，他们才连做了五天核酸。马上得给他父母打电话，马上给他父母打现在就是哪哪位同学就是愿意出来和就是就是现在这些就是校内的领导来商量，就是我们表达一下诉求，包括就是首要第一条就是不追责。对，对我们首先要把这条确认下来。都明确的就是第一条就是肯定是不追责。有有有有哪几位是愿意出来协商的？校长已经有诉求了。你们可以留在这里。就在这个时候啊，南京传媒大学的学生聚集在一起啊的事情啊，当地政府就知道了，警察呢就赶到了校外，就警车就停在了学校的门口。这个时候呢，就是有人讲啊，学校的领导不开灯，这有人就在讲，其实学校的领导其实是一直在维护着学生。因为他们不希望警察进入到学校把这些学生带走，因为警察一旦介入的话，这事情的性质就变了嘛。事实上，这些年警察对学生聚集所采取的措施一直也都是比较严厉的。那么，一旦要是警察进入的话，很可能学生就被带走了，所以才有了这个校长啊跟学生的这段对话。我们今天事情就当没发生，不会追究大家任何责任。只要现在开始，所有大家都离开之后。我答应大家，好不好？如果太阳开始不答应你，你们找我。校长还行，可不好？校长，我帮您大声吼一声，怎么样？可以，没问题。您的名字是啥？我叫曹国胜，真心校长曹国胜。真心校长曹国胜。然后呢？<笑>我答应大家，大家只要现在离开，今天的事情就是等于没有发生，所有人的责任都不会追究。十点多钟的时候呢，就整个南京传媒大学的这个聚集活动啊，就结束了。虽然这个。活动结束了，但是非常重要的一点是什么？就是因为整个这个过程啊，参加的学生都用手机拍摄了下来，并传到了网上，所以南京传媒大学的学生聚集的事件呢，迅速传遍了整个互联网。也就是在这一天，乌鲁木齐上海的乌鲁木齐中路上啊，大家都知道发生了那起著名的抗议事件。这场抗议事件过程中间，聚集在南京呃乌鲁木齐。乌鲁木齐路的南京市民呢，他们在纪念乌鲁木齐的死死难者的时候呢，他们一方面是在点蜡烛，另外一方面手上也举着一张白纸。举白纸啊！成为了全国各地啊老百姓啊站出来说不的过程中间的一个共同选择。现在我们不知道啊，就是说上海的这个乌鲁木齐南路所发生的这个抗议活动，大家手里举的这个白纸啊，是不是受到了南京传媒大学学生的影响？我也不太确定啊，就是南京传媒大学的学生，这个女学生第一次举起这张白纸，是不是在全国最早的？事实上，在更早的时期啊，全国各个高校的学生都已经通过各个方式呢，各各种各样的方式呢，来表达自己对目前抗议方式的不满。就比如说南京传媒大学这一这个学校这一天，到处就都这个有标语，这标语呢，有的是在这个墙边上，有的呢是在栏杆上，有的呢是在树上。学校呢是边走边收，但是呢，就是这些标语啊，其实也是传达着大家对这个事件的不满。与此同时呢，全国各地的高校，你去看一看，就在前几天，其实每个高校都在传各种各样的这个标语，这些标语就像暗语一样，有的是贴在告示栏上，有的是写在厕所里，有的呢就是贴在那个外面的这个，呃，随便的那种这个晾衣架上或者灯上。就是说，当你们不允许我们表达的时候，这些大学生还在想办法通过各种各样的方式在进行着表达。总而言之吧。就是这样一种用白纸的方式来表达不满啊
，几乎是同一时间不约而同被南京传媒大学的学生和上海，呃乌鲁木齐南路的这种抗议的学生啊，共同选择作为他们这个行动的这种这种象征。我个人觉得啊，这一点非常非常重要，因为你去可以看到，从前天晚上开始。到昨天一整天，全国各地风起云涌，许许多许许多多的地方，老百姓都站出来了，开始表达自己过去压抑的三年呢以来对政府防疫政策的不满。几乎所有的地方，老百姓啊，在聚集的时候都会举着一张白纸。这张白纸我说过，其实我们自己内心都知道那里写的是什么，写的是要自由，不要核酸，是吧？不自由，勿宁死，是吧？动态清零是谎言。但是呢，由于你们不让写，我就把它用一张白纸的方式表达出来。其实我们作为每个中国人都能读得出来。还有一点就是我刚才说的，就是当你不让我说话的时候，我要想说你不让我说话，这是最后的权利。也就是说，最后表达沉默的权利。这个东西就像传染一样，全国各地的老百姓啊，都被这样一张白纸啊的力量所打动了。所以呢，这其实啊，就构成了我们整个这场全国运动的一个发刃之地。从二十六号晚上开始，全国各地的高校陆续也开始进行了各种各样的抗议活动。清华大学的学生啊，聚集在自己的饭堂前，然后也手上举着一张白纸，只不过他们的白纸上有一串公式公式。这公式呢，有人说这个东西是隐晦的表达，这是要自由的意思。因为这个公式最后的那个结果啊，英文字母跟那个英语的自由很像。北大的学生也在自己饭堂的墙上写着“动态清零是谎言”，睁开眼睛看看世界吧。吓得北大的保安赶紧到那地方把它清洗了。现场还跟北大的学生进行了对峙。西安美术学院的学生，包括浙江大学的学生，也在十二月二十六号、十月二十七号晚，也在十二月二十七号的晚上进行了聚集。应该说啊，就这场来自于学生学校里面的运动啊，在全国的高校内迅速开始传播，一场波及全国高校的学生运动，也从高校又波及到社会的社会运动，应该说现在已经风起云涌。怎么看这件事情啊？我个人觉得啊，有这么几点：第一啊，在一场社会运动中，学生运动啊非常重要，因为啊，其实啊，你想一想，如果乌鲁木齐这件事情。只是局限在乌鲁木齐，没有波及到全国各地，这场运动可能就此就打住了。人呢，一旦有了房子、有了车、有了职业，就会有很多很多顾虑。但是高校的学生啊，不太一样，因为呢，他们没有走入到个社会，从小接受的教育都是具有理想主义色彩的。然后呢，他们也没有什么资资产，他们也没有什么财富，他们拥有的就是一腔一腔热血。所以在很多社会运动过程中间，你看呢、啊，一开始打头阵的都是学生，学生他可能是比较幼稚，不一定那么深邃，也不一定那么成熟，但是他们有热血啊，有激情啊，然后这种激情会带动其他的社会阶层参与到社会运动中间来。大家想一想，香港的太阳花运动，这个这个台湾的野百合运动，一开始运动起来的时候不都是学生吗？也包括这个苏联东欧解体的时候。那个一开始冲上街头的也是学生啊，所以学生运动啊，在这个社会运动中间非常重要，也包括这一次波及全国的波澜壮阔的这种抗议啊，其实最终由学生站起来，其实也是符合历史规律，这是第一点。第二点呢，我觉得其实学生运动中还有一个非常重要的特点，就是它创造一个价值，什么价值？就是包括这次运动中间，所有人都举着一张白纸。这张白纸有象征意义呀、啊！一开始啊，南京传媒学院的学生给我讲，他说：“王老师啊，他说这个学生举着白纸，其实可能更像是一个行为艺术，因为没有具体的诉求嘛，对吧？这叫没有诉求的诉求，没有表达的表达。但是呢，这一张白纸让所有人都理解了，都懂了，所有的中国人都明白了，都认可了。”所以，当所有人都举起这张白纸的时候，这张白纸就成了整个这场波及大江南北运动中间的一个象征。要知道，一场社会运动之所以能够搞起来，那么一个非常简洁的、能够被大家理解的象征非常非常重要。我认为，这张白纸可以今天概括为“白纸革命”。
中国的这次白纸革命。这是自一九八九年以来全国范围内最大的一场群众运动。现在我们还不知道这场运动啊最终会走向何方，能够达到什么结果。但即便是到今天，到此刻为止，这场运动也足以载入史册了。这是第二点，第三点，我想说的是啊，很多人在社会上过去都瞧不起文科生，但是大家看到了吗？其实这场运动的发任的大学生都是文科的。南京传媒学院不是一个特别好的学校，它是一个民办学校。这个民办的学校中间都是一些编剧专业呀、啊、导演专业呀、啊、播音主持专业呀、啊，可能都是平时很多人瞧不上的专业。包括西安一开始起来的是西安美术学院，北京一开始写标语的是中央美术学院的学生，对吧？就是这些文科生在平时很多社会公共议题讨论的时候，很多人瞧不上，因为他们认为他们没有理科生那么理智，没有理科生那么逻辑清晰。但是我想说的是，正是文科教育中间的人文主义的素养和和关怀，才造就了这些学生能够在历史的关头走出来的这种勇敢和决心。第四点，我想说，前一段时期啊，我接受这个媒体采访的时候，我说过一段话，我说过，这个中国的大学生啊，现在都忙于自己的学业，面对社会的不公啊，也不敢基于公共的价值进行表达。我今天要正式修正一下自己的说法，我当时的那个看法还是错了，我太小看这些年轻人了。其实从郑州大学到南京传媒大学，到今天的五北京大学。清华大学的这些学生走上街头，用白纸表达自己的诉求，表达全体中国人的共同利益的时候，我个人觉得他们代表着中国的未来。这些年轻人没有失去热血，也没有失去理想，他们过去仅仅是因为政治高压的氛围，他们没有机会而已。但是，当历史真的有的时候把责任放到他们肩上的时候，他们不会缺席。所以啊，我就说啊，南京传媒大学的这些女学生啊，了不起，她代表了今天中国大学生啊身上所承载的历史使命。他们的热情啊，就是我们中国的未来。